வலிப்பு நோய் என்றால் என்ன அது எதனால் ஏற்படுகிறது மதுரையிலிருந்து டாக்டர் நீதியரசு நரம்பியல் நிபுணர் பேசுகிறேன் வணக்கம் எபிலப்சி அதாவது வலிப்பு நோய் பற்றி என்னன்னு தெரிந்து கொள்வோம் வலிப்பு நோய் எபிலப்சி சொல்லுவோம் பிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கை கால் வலிப்பு காக்காய் வலிப்பு அப்படின்னா நீங்க மக்கள் சொல்லுவீங்க அது பத்தி தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் வலிப்பு நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது யாருக்கு ஏற்படுகிறது வலிப்பு நோய் யாருக்கு ஏற்படும் கேட்டீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஏற்படலாம் பெரியவர்களுக்கும் ஏற்படலாம் சிறுவர்களுக்கும் ஏற்படலாம் நடுவயதினருக்கும் ஏற்படலாம் வலிப்பு நோய் என்பது மூளையில் உள்ள மின் அதிர்வுகள் அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய மூளையின் அணுக்கள் நியூரான்கள் சொல்லுவோம் அந்த நியூரான்கள் அளவுக்கு அதிகமா நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்டை ஜெனரேட் பண்ணி அதனால் ஏற்படும் கை கால் உதறல் அல்லது மயக்க நிலை தான் பார்த்துக்கோங்க வலிப்பு நோய் அப்படிங்கிறது இந்த வலிப்பு நோய் வந்து பல வகை இருக்கு ஜெனரலைஸ்டு சீசர் சொல்லுவோம் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ரெண்டுமே கண்டினியூவஸா வலிப்பு மாதிரி வர்றது அல்லது ஒரு கை ஒரு கால் வலிப்பு வர்றது அது பேர் பார்ஷியல் எபிலப்சின்னு சொல்லுவோம் அல்லது டமால் கீழே மட்டும் விழுகிறது அது பேர் ஆப்சன் சீசர் அப்புறம் மயக்ரானிக் சீசர்ஸ் உடம்பு மட்டும் அப்படின்னு குளுக்கிறது மயக்ரானிக் எபிலப்சின்னு சொல்றது இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் வலிப்பு நோய்கள் இருக்கு இன்னும் அபூர்வமான வலிப்பு நோய்கள் ரீடிங் எபிலப்சின்னு இருக்கு புக் எடுத்து படிச்சா உடனே மயக்கம் வந்துடும் அதே மாதிரி லாஃபிங் எபிலப்சின்னு இருக்கு ரொம்ப சிரிச்சாங்கன்னா மயங்கி கீழே விழுந்துருவாங்க அதாவது அதுக்கு பேர் எபிலப்டிக் லாப்டர் அல்லது ஜெலாஸ்டிக் எபிலப்சி அப்படின்னு பேரு இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் வலிப்பு நோய்கள் இருக்கு இந்த வலிப்பு நோய் எல்லாமே மூல காரணம் மூளையில் ஏற்படும் மின் அதிர்வுகள் இந்த வலிப்பு நோய்ங்கிறது மொத்தத்துல ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல குறைஞ்சபட்சம் ஆறு முதல் பத்து பேருக்கு இந்த வலிப்பு நோய் இருக்கிறதாக கணக்கெடுத்திருக்காங்க அந்த ஆறு முதல் பத்து பேருக்கும் எதனால் வலிப்பு நோய் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது ஒண்ணு வந்து இடியோபதி காரணம் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் என்றே தெரியாது ஆனால் வலிப்பு நோய் வரலாம் அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூளையில் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தால் நமது வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகள் மூளையில் போய் கூடு கட்டி கொண்டால் இந்த மாதிரி வலிப்பு நோய் வரலாம் சிஸ்டி சர்கோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்துக்கோங்க அடுத்தது டியூபர் குளோமான்னு ஒண்ணு நெஞ்சில் இருக்கிற டிபி கிருமிகள் மூளையில் போய் கூடு கட்டி இருந்தா அதுக்கு பேரு டியூபர் குளோமான்னு பேரு இதற்கும் வலிப்பு ஏற்படலாம் அது மட்டும் இல்லாம இப்பதான் ரொம்ப ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கூடிடுச்சு பாத்தீங்களா அதனால ஆல்கஹால் சாப்பிட்டுட்டு கீழே விழுந்தா சப்டூரல் ஹெமட்டோமான்னு ஒண்ணு வரலாம் அல்லது ஆல்கஹால் சாப்பிட்டதற்காகவே சில ஃபிட்ஸ் வரலாம் அதுக்கு பேரு ரம் ஃபிட்ஸ் பேர் பாத்துக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மூளையில் ஏதாவது கட்டி இருந்தாலும் மூளையில் ஏதாவது அடைப்பு இருந்தாலும் மூளையில் அனுரசம் ஏவிஎம் சொல்லுவோம் ரத்த குழாய்களில் சில மாற்றங்கள் இருந்தாலும் இந்த வலிப்பு நோய் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் போக பிளட் சுகர் லெவல் மிகவும் குறைந்தாலோ பிளட் சுகர் லெவல் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தாலோ வலிப்பு நோய் ஏற்படலாம் இது போக மூளையில் ஏற்படும் ரத்த குழாயில் சிறிய ரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலும் வலிப்பு நோய் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் காரணங்கள் இது போக சில மருந்துகளாலும் வலிப்பு ஏற்படலாம் உதாரணத்திற்கு குயினா லோன்ஸ் அப்படின்னு குரூப் ஆஃப் மருந்து இருக்கு பாத்துக்கோங்க இந்த குயினா லோன்ஸ் யாரும் எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னா டைரியா போறது செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் இருந்தா குயினா லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க சிப்ரோபிளாக்சின் நார்பிளாக்சின் ஓபிளாக்சின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த குயினா லோன் மருந்துகள் சாப்பிட்டா வலிப்பு நோய் வர வேண்டிய ஒரு சாத்தியம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது வலிப்பு நோயை வரவழைக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்குது பாத்துக்கோங்க அதனால இந்த வலிப்பு நோய் வந்தவங்க யாருமே எல்லா டாக்டர்டையும் சொல்லுங்க எனக்கு பிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருந்தோம் டாக்டர் என்ன பண்ணிருவாங்க இந்த குயினா லோன்ஸ் குரூப் ஆஃப் மருந்துகள் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க வலிப்பு நோய் எதனால் வருகிறது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சின்ன சின்ன டெஸ்ட்கள் இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஒன்னு இஇஜி சொல்றது எலக்ட்ரோ என்சபலோகிராம் எப்படி இசிஜி ஹார்ட்டுக்கு எடுக்கிறோமோ அது மாதிரி மூளைக்கு எடுக்கிறது தான் எலக்ட்ரோ என்சபலோகிராம் இந்த எலக்ட்ரோ என்சபலோகிராம் எடுத்தாலே வலிப்பு நோய் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எலக்ட்ரோ என்சபலோகிராம் தெரியாத வலிப்பு நோய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு சிடி ஸ்கேன் அல்லது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அல்லது பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிடி ஸ்கேனோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் சிடி ஸ்கேன் பாசிட்டிவா இருந்தா உங்களுக்கு அப்பவும் ட்ரீட் பண்றது ஈஸி தான் சிடி ஸ்கேன் நெகட்டிவா இருந்தாலும் இப்ப நவீன மருத்துவ முறையில் நிறைய மருந்துகள் வந்துருச்சு வலிப்பு நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு இப்ப இந்தியாவில வந்து மோர் தென் ஒரு பதினாலு விகிதமான மருந்துகள் கிடைக்கின்றன வலிப்பு நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த மருந்துகள் ஏதாவது ஒன்று அல்லது இரண்டு கண்டிப்பாக வலிப்பு நோயை குணப்படுத்திவிடும் முக்கியமானது என்னன்னா வலிப்பு நோய் பத்தி ஒரு அக்செப்டன்சி ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் வலிப்பு நோய் எல்லாம் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க கை கால் வலிப்பு கால் கை வலிப்பு காக்காய் வலிப்பு என்ன செய்யறோம் ச
உங்களுக்கு ஞாபக சக்தியையும் குறைக்காது ஆனால் கண்டிப்பாக பிட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு கிட்னி பாதிப்போ வேற எந்த பாதிப்போ ஏற்படுத்தாது உங்களுக்கு இயல்பான வாழ்க்கையிலே அதை தொடர்ந்து செய்யலாம் அதே மாதிரி குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தலாம் குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வராது இவன் குழந்தை உண்டாக போகிற பெண்களுக்கு கூட இளம் வயதினர் அதாவது இருபது வயது இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தி நான்கு வயது பெண்களுக்கு கூட சேஃபான மருந்துகள் தான் டாக்டர்கள் இப்ப பரிந்துரைக்கிறாங்க நிறைய மருந்துகள் வந்துருச்சு ஆனா முறைப்படி எடுத்துக்கொண்டால் எந்தவித சைட் எஃபெக்டும் இல்லாமல் தப்பிக்கலாம் முக்கியமானது மூன்று முதல் ஐந்து வருடமாவது இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் அப்படி நிறுத்தும் பட்சத்தில் மிக மிக முக்கியம் என்னவென்றால் மிக மெதுவாக டேப்பரிங் சொல்லுவோம் அந்த டேப்பர் பண்ணி மருந்து நிப்பாட்டணும் சடனா உடனே மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு மருந்து நிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்னு நீங்களாக நிறுத்தக்கூடாது ஏன்னா அது நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு கடைசியாக நிறுத்தும் பொழுது ஒரு ஈஜ் எடுத்துட்டு ஈஜில் அந்த டிஸ்சார்ஜஸ் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ன பிறகு அந்த மருந்துகள் டோசை உதாரணத்திற்காக நானூறு மில்லிகிராம் மருந்து சாப்பிட்றீங்கன்னா அதை முன்னூறு மில்லிகிராம் ஆக்கி இரநூறு மில்லிகிராம் ஆக்கி இரநூறு மில்லிகிராம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுத்து அப்படித்தான் மருந்துகளை நிப்பாட்ட வேண்டும் சடனா நிப்பாட்ட கொண்டாது எக்காரணம் கொண்டும் டிவி செல்போன் கம்ப்யூட்டர் யூசேஜ் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிவி பார்க்கணுமா அதிகபட்சம் இருபது முதல் முப்பது நிமிடம் செல்போனா ஐந்து நிமிடம் கம்ப்யூட்டரா முப்பது நிமிடம் இதற்கு மேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் எல்லாம் வீடியோ கேம்ஸ் கண்டினியூஸா பார்த்தாங்கன்னா என்னதான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் வலிப்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் அதிகம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த குயினலோன் மருந்துகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவுமே வலிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியது மிக முக்கியமானது தூக்கம் குறைந்தபட்சம் ஏழு முதல் ஏழரை மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து மிகவும் அவசியம் யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் குறையுதோ அவங்களுக்கு வலிப்பு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இவன் நம்மள மாதிரி நார்மலா இருக்கவங்களுக்கு கூட ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு வாரமோ பத்து நாட்களோ நான்கு மணி நேரம் தான் தூங்கினே அஞ்சு மணி நேரம் தான் தூங்கினே அப்படின்னா என்னைக்குனால ஃபிட்ஸ் வரலாம் அதனால ஃபிட்ஸ் முதல்ல வராம இருக்கணும்னா மூளைக்கு மிக மிக முக்கியம் என்னது நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கம் ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரம் ஆழ்ந்த உறக்கம் இருந்தாலே வலிப்பு நோய் வராம தடுக்க முடியும் அதெல்லாம் விட முக்கியமானது கரெக்டான டைமிங்க்கு மருந்து சாப்பிடுறது இன்னைக்கு காலையில எட்டு மணிக்கு மெடிசன் போட்டீங்கன்னா நாளை காலையில எட்டு மணிக்கு தான் அதே டேப்லெட் சாப்பிட்டணும் இன்னைக்கு நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் சாப்பிட்டீங்கன்னா நைட் நைன் ஓ கிளாக் சாப்பிட்டணும் இந்த மெடிசன் ஸ்கிப் பண்ற போது டைமிங் ஸ்கிப் பண்ற போது வலிப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் எக்காரணம் கொண்டும் எங்க வெளியூர் போனாலும் மருந்தை எடுத்துக்கொள்ள மறக்கக்கூடாது வலிப்பு நோய் உள்ளவங்க என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு பார்ப்போம் முக்கியமானது டிரைவிங் டூ வீலர் டிரைவிங் போர் வீலர் டிரைவிங் இந்த பெரிய லாரிஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஓட்டக்கூடாது அப்படியே ஓட்டினாலும் நைட் டைம் வண்டி ஓட்டுறதை கூடுமான வரைக்கும் தவிர்க்கணும் ஆற்றில் கடலில் அருவியில் வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள் குறிக்கக்கூடாது அப்படி குளிச்சா வலிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு நிறைய நேரங்களில் இது டேஞ்சராக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்காரணம் கொண்டும் தூக்கம் கிடக்கூடாது காஃபி டீ ஒரு தடவை சாப்பிடலாம் ரெண்டு தடவை சாப்பிடலாம் எக்ஸசைஸ் சாப்பிடக்கூடாது பொது இடங்களில் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துட்டா நம்ம என்ன செய்யலாம் முதல்ல அவங்கள படுக்க வைக்கணும் நம்ம பதஷ்டப்படக்கூடாது சுற்றி உள்ளவங்களும் பதஷ்டப்படக்கூடாது அவங்களை சுற்றி கூட்டம் போடக்கூடாது கொஞ்சம் காற்றோட்டம் வேணும் படுக்க வச்சு தலைய ஒரு சாட்சி படுக்க வைக்கணும் வாயில இருந்து நுரையா தள்ளும் அந்த நுரைய நிறுத்த நுரைய நிறுத்துறது நம்மளால முடியாது தொடச்சு விடணும் பிரீத்திங் கொஞ்ச நேரம் வேகமா இருப்பாங்க மயக்க நிலையில இருப்பாங்க அந்த மயக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது காஃபி கொடுப்போம் தண்ணி கொடுப்போம் தண்ணி தெளிப்போம் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்ல கண்டிப்பாக மூன்று முதல் ஐந்து நிமிடம் கழிச்சு அவங்களாவே எந்திரிச்சிருவாங்க அப்படி இல்லாட்டி நியர்பை உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்றது கொண்டு போகணும் ரொம்ப அபூர்வமா சுகர் லெவல் குறைஞ்சா ஃபிட்ஸ் வரலாம் அது வயசானவங்களுக்கு பிளட் சுகர் லெவல் பார்த்து அந்த டெக்ஸ்ட்ரோஸ் சொல்லுவோம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் சொல்லுவோம் அந்த ட்ரிப் போட்டோம்னா உடனே முடிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம மற்ற காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்து மருத்துவமனையில் உள்ள டாக்டர்கள் அவங்க கேர் எடுத்துக்கிடுவாங்க ஆனால் நம்ம பதஷ்டம் அடையக்கூடாது அந்நேரம் ஏதாவது சாப்பிடக்கூடக்கூடாது அப்படி ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்தோம்னா மயக்கத்துல இருக்கவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா புற போய் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியான்னு சொல்லுவோம் அதுதான் பாத்துக்கோங்க கில்லர் அது வந்துடக்கூடாது வணக்கம் மதுரையிலிருந்து டாக்டர் நீதியரசு